っっっててよよよ怒怒るるそそうなんですか近いでは本日は立川のスター佐久間君のレポートをお送りしたいと思いますインタビューは他にも多々言いますのでよろしくお願いしますそれではスター佐久間君に登場してもらいますどうぞ立川のスター佐久間君ですまああのいろいろ聞きたいことがあるのでぜひお答えをお願いしますお手柔らかにお願いします佐久間君はまあバンクと街道と行ってるんですけど、まあ、その他にいろいろウエイトトレーニングなどをやってるそうなんですけどそれをファンの方に分かりやすくお願いしますまあ思いっきり重たいものを持って力を上げるウエイトトレーニングと体のバランスを取るトレーニングと2つに分けて違う場所に行ってますあと佐久間君はですねかなりあのコンディショニングとかにも気を使ってるんでいろいろマッサージとか整体とか行ってると思うんですけどその辺についてどうですかえあまあ、マッサージねマッサージ行ってますよはい整体も行ってます<笑><笑>まあ主にあのー、この立川地区の選手の OB である原田太郎さんの治療院にあの行って治療してもらってます、はい、ここでザクッとバッサリやってもらう山崎君にレポーターチェンジしますえー、今ご紹介に預かりました<笑>山崎ですいつも佐久間さんのブログでスイーツなんちゃら親父といつも言ってるんですけど本当に味覚が確かなのか自信あるんですか<笑>お前よりあると思うよ<笑>ということです<笑>はい今練習に遅れてきた藤道健一さんが佐久間さんの質問を一生懸命考えてます<笑>えー、あのー、佐久間さんとは高校時代からの付き合いですごい長いんですけどいつも練習に対する取り組みがすごい一生懸命やってるなと思いますえっ、ー、となんでフレーム色は黄色なんですかあそれね、はい、あのー、<笑>何年前かなもう5年ぐらい前にテレビ番組見てたら、はい、昭和43年生まれの人のラッキーカラーは黄色黄色を使えばあなたも金運がアップって聞いたからただ安易に金運にしましたそれだけです了解です<笑><笑>佐久間君唯一の弟子女子競輪のルルちゃんのことについてちょっと聞きたいんですけどルルちゃんどうですかどうですかまあ真面目で素直でいいんじゃないですかまあちょっと天然なんで<笑>まあ早朝直してくれれば<笑>はい<笑>ルルちゃんに期待することは何かありますかいやまあ自転車乗り始めでまあ力がぐんぐんついてきてるという期待することはいっぱいあるんでまあ怪我しないで頑張ってくれるえー、弟子のルルちゃんに来てもらいました。師匠の佐久間君についてどうですか。厳しいけど。優しいので。<笑>えー、佐久間君に何か言いたいことありますか。土曜日だけアイス二個食べてもいいです。<笑><笑>もっとタイムが出たらいい。どうもこんにちは、えー、元競輪選手の富山です。先ほど、真下さんがいきなり師匠の前でインタビューされて緊張してなんか何も答えられなかったので再度ちょっとインタビューしてみたいと思います、えー、ガールズ競輪1期生、えー、真下ルンクさんが今あの夏休みということで立川地元立川に、えー、帰ってきて一生懸命練習しているところですじゃあちょっと聞いてみましょう、えー、真下さん、はい、あのどうですかあの8月、えー、11月に自転車乗り始めて、はい、で今まで半年間しかまだ乗ってないんだけど、多分成長してると思うんだけど、その気持ちってのをちょっとあのまとめて、はい、最初,最初は自分も自転車の経験が浅かったんで、とにかく自転車になれよう、なれようと思って乗って、試験を受けたんですけど、合格してからは、そんな気持ちだったらやっていけない、学校ではやっていけないなと思って、気持ち切り替えて、35人の女子の中で、自分のレベルというのが分かってきたので、上に追いついて追い越すような気持ちで今はやってます。で、あの師匠、今師匠が練習する練習するってわめてるけど、佐久間師匠はどういう師匠ですか。そうですね。練習面ではもちろん厳しいんですけど、普通のそういう話してたりする面では面白いし優しいんで、自分は本当に
いい師匠を持って恵まれてるなと思ってます、まあ、佐久間はあのたこのた地元立川でもあの若手とかにすごい信頼感があって立川記念も取ってるしもう素晴らしいあの師匠なんでもう師匠に少しでも追いついて立川にマシモルルコありっていうようなあの競輪選手になってほしいともらえます、はい、おも私はそう思ってます、はい、頑張ってください頑張ります、はいえー、そうですね佐久間さんの中で一番知りたいのは、えー、佐久間さんのこだわりこの経営に対するレースに対するこだわり一言何かありますかこだわり、まあ、一生懸命ですかね、まあ、セッティングとか体の手とかは本当に人任せなんで、まあ、セッティングはやっぱ長所さんと雨山崎も見てもらったりしたりして人任せで、まあ、体の手でも全部。バランスも人任せでお願いしちゃってるので自分の考えてることはもうレースに対して練習のことしか考えてないのでそこだけを集中してあの真面目にやってるつもりでいますけど普段よく喋ってるんで特に聞きたいこともなかったんですけどファンの皆さんのために頑張りました、えー、と久々の立川なんで決勝に乗れるように頑張りたいと思いますそうですね、地元なんで、まあ、なんまあ、やじやじじゃなければ何でも頑張れって言ってもらいたいです、えー、と地元なんで気合い入れて頑張りますので応援よろしくお願いします、えー、今日は長所医さんと山崎に意地汚い質問をされて困ってしまいました。まあ、次、僕がまたあのレポートすることになると思うんですけど、まあ、素直な気持ちでレポートしたいと思います、えー、次に予定しているのは僕から紹介するのは、えー、先日、函館競輪で11年ぶりに優勝した志村雄二、70期、まあ、僕の練習仲間でもあるんですけどに、あのー、レポートしたいと思いますお楽しみにしてください。